Ich habe heute in England gehört, mein Geist in ihrem Haus, die ganz alten Haus. a poder comunicarse con Joseph Boyce porque yo creo que ya de estar aburrido que le hablen el alemán porque a los muertos no les importa el idioma Pero como ahora él nada más es un espíritu, habla el idioma universal. También he leído una interesante novela de Ernst Muldashov, el ruso que fue descubierto por el el Also in paar Jahrhunderte diese Information auf Gedächtnisse, ihre Gedächtnisse, ihre Erlebnisse und so weiter. I think that Joseph Boyce was dead ever since his plane fell and uh, supposedly they found him and rescued him but I don't think he I, I don't think he survived I think he was already dead by then um, Er war schon tot. Sie haben gesagt, sie haben ihn nicht gefunden, aber er meinte, er, er glaubt, er, schon, er war schon tot. Ja, ich bin gerade nicht so beschäftigt, ich habe viel über diese Statue gelesen. Ich glaube, dass es in der Wahrheit ist, dass unser Prostrat ist, aber es ist ein Kreis, der sich nicht mehr umgeht. Wenn ein Mensch stirbt, dann ist seine Seele возвращается обратно и вселяется на врожденную в пустующее тело. Because everything he said and everything he did afterwards had a lot more to do with the afterworld than with this world. Also, alles, was er, er hat trotzdem, trotz seinem Tod, weitergelebt in seine Meinungen. Also, seine Meinungen über die... Wie heißt afterworld auf Deutsch? Jenseite. Ja, die Herrschen sind dem bestimmt. Auf der einen Seite mit dem Wahlkapitalismus. Mit dem der Ideologie zusammenhängt, die die bürgerliche Revolution erzeugt hat mit den Wirtschaftstheorien und auch mit der dann daraus gebrauchten Wirtschaftspraxis, die Geldtauschwirtschaft, etwa nach dem Muster von Ricardo und El Smith. mit seiner Wirtschaftstheorie und seinen Klassenkampfsideen, äh, die dann in der sogenannten russischen Revolution eine politische Wirklichkeit geworden sind. Ja, eigentlich äh, ist ganz gut frei zu sein. Ich liebe es auch Geld zu haben. Aber ich habe keinen. Deswegen bin ich eigentlich nicht frei. Da die beruhen äh, auf Voraussetzungen, die anthropologisch nicht stimmen. Joseph Boyce, 
Bist du da? Ja, ich habe die Möglichkeit dann auch zu tun. Ne? Ich mache mein Modell und ich versuche jetzt, ich versuche jetzt einen kleinen autonomen Staat in Hamburg. In Hamburg? Ich dachte, du bist im Jenseits. Also bei dem Archetypus, dass sich hier ja eigentlich bei der Krise darum handelt, wie die Menschen in ihrer Arbeit, an allen Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt. Also wir sind in dieser Welt schon fünfte Rasse, Generation. Verhältnisse einrichten können, wodurch sie frei, frei sind von diktatorischen Elementen der herrschenden Systeme. Auch die Diktaturen gehören selbstverständlich zum Kapitalismus dazu. Die sind eine gesteigerte Form dieses Kapitalismus mit dem Polizeistaatprinzip. Wie die Menschen sich also befreien können und Arbeitszusammenhänge bewirken können, die zu einer Unternehmensordnung führen, die man wirklich frei nennen kann. Da gibt es im Westen zwar auch diesen Namen, den nominalistischen Begriff für die Wirtschaft, der eine Lüge ist, dass es sich hier um eine freie Marktwirtschaft handelt. Freiheit ist hier ein Begriff, der nur Freiheit für den Unternehmer bedeutet, also für die Macht des Kapitals bedeutet. Also ist das noch kein befreites Wirtschaftsleben, noch keine befreite Aktivität der menschlichen Kreativität an allen Arbeitsplätzen. Also und hier ist äh, ja der Zugang zu suchen, wenn hier gesprochen wird, dass die Kreativität äh, das maßstabgebende Element ist, dann heißt das in meinem Verständnis die Schöpferkraft des Menschen, sein kreatives Potenzial und seine Fähigkeit, künstlerisch, schöpferisch den sozialen Organismus, so nenne ich ihn, weil er organisch und auch im weitesten Sinne ökologisch eingerichtet sein muss, dass dieser soziale Organismus ein Ergebnis äh, nur der Freiheit des Menschen sein kann an den Arbeitsplätzen, wo die Selbstbestimmung, die Selbstverwaltung, also eine echte Demokratie auch daraus hervorgehen kann, die von den Menschen aus, aus, der, aus, den Basis, äh, aus der Basisarbeit erfließt und die natürlicherweise eine Wirtschaftsordnung einrichten wird, in der jeder Mensch im Sinne des Gerechten oder im Sinne des Möglichen äh, zu seinem Einkommen kommt. Nicht? Und diese großen Unterschiede von äh, von Einkommen, von Millionären und Milliardären und Menschen, die kaum was zu essen haben oder auch sogar solchen, die verhungern, weil sie nicht genug Nahrungsmittel finden, dass diese, äh, dieses Wirtschaftsleben aufhört. Also der dazu passende Begriff ist Kunst, also die Kreativität ist gemeint, die menschliche Fähigkeit ist das konkrete Kapital. Und nicht wie es heute gang und gäbe ist, dass man äh, das Geld in der Wirtschaft Kapital nennt oder auch die Produktionsmittel oder Grund und Boden und alles, was sozusagen unter Eigentumsrechten mhm. der bürgerlichen Welt noch legal, noch legal ist. Das ist ein anthropologischen, also menschlichen, wahren, objektiven Verständnis des Vorgangs von Schaffen, Gestalten, Aber man weiß ja nicht, ob er wirklich zu der Zeit tot war. Also, er kam zurück, er war tot, gestorben, aber er kam zurück, weil das sein Karma war, weil er musste seine großartige Kunst beenden. Ja. Vorher durfte er nicht gehen in die andere Dimension, in das andere Reich. Ja.